ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ ചോദിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എ തിൻ വാൾഡ് ബോക്സ് സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ടു ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ഡയ എ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻ ദ തിക്കറസ് ടി ഇഫ് ദ ബോക്സ് സെക്ഷൻ ഹാവിങ് സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ സെയിം ടോർ സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തിൻ വാൾഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷനും രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷനുമാണ് അപ്പൊ തിൻ വാൾഡ് സെക്ഷന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിക്നെസ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും സെയിം ടോർക്കും രണ്ടാമത്തേൽ സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ്സും ആണ് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം ഷിയർ സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ സെയിം ടോർ സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ സെയിം ടോർ സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ സെയിം ടോർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഹായ് അപ്പൊ സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ സെയിം ടോർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബോക്സ് സെക്ഷൻ എഴുതാം ബോക്സ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു സിംഗിൾ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ തിൻ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് സെക്ഷൻ എഴുതാം ഈ ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സിഗൾ ടു ടു എ ക്യു ആണ് ടു എ ക്യു ആണ് ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ ടോർക്ക് വേർ വേർ എ സിഗൾ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡ് ടു എയും ഒരു സൈഡ് എയും ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ഷിയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഇൻറ്റു ടി എന്നറിയാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈ സിഗൾ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ടോർക്ക് ഈ സിഗൾ ടു 4a square, 4a square, 2t സ്ക്വയർ ടോ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ അതായത് ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ ടോർക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഒ എസിൽ ടി ബൈ ജെ ഇസിക്കൾ ടു ടോ ബൈ ആർ ടി ബൈ ജെ ഇസിക്കൾ ടു ടോ ബൈ ആർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ടോർക്ക് ഇസിക്കൾ ടു ടോ ജെ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷനെ ടോർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എ ആണ് അപ്പൊ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ജെ അപ്പൊ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു എ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ജെ ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എ ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു എ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബൈ ടു പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു എ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബൈ ടു അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു പൈ എ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും തേർട്ടി ടു എ ഇവിടെ ഒരു എ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ക്യൂബ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ പൈ എ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വൺ ബോക്സ് സെക്ഷന് ടോർക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ ടു എന്തിന്റെ ടോർക്ക് കിട്ടി സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ ടോർക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ്
ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെയിം ആണ് ടോയും ടോയും ക്യാൻസലായി അപ്പൊ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിക്നസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ തിക്നസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈ എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇതാണ് സെയിം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെയിം ടോർക്കില് തിക്നസിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ്സിൽ എന്താണ് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ്സിൽ എന്താണ് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ്സിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോർക്ക് ബൈ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സ്റ്റിഫ്നസ് അതായത് തി ബൈ തീറ്റയാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബോക്സ് സെക്ഷൻ എടുക്കാം ബോക്സ് സെക്ഷൻ ബോക്സ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ബോക്സ് സെക്ഷൻ അതായത് തിൻ സിംഗിൾ സെൽ സെക്ഷൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ബൈ തീറ്റ എഴുതാലോ സ്റ്റിഫ്നസ് എഴുതാലോ ദർ ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ കിട്ടും അതായത് ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ എന്ത് കിട്ടി ബോക്സ് സെക്ഷന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടി ടി ബൈ തീറ്റ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഏത് സെക്ഷന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ഏത് സെക്ഷനാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ അപ്പൊ സ്റ്റോളി സർക്കുലർ സെക്ഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ടി ബൈ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം ടി ബൈ ജെ ഈക്വൽ ടു ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ജെ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ടി ബൈ തീറ്റ ആണല്ലോ അപ്പൊ സോളിഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ടി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ജെ എന്തായിട്ട് എൽ എന്തായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ടി ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ജെ ജെ നമുക്കറിയാം പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡയമീറ്റർ എ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു എ റേസ് ടു ഫോർ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബോക്സ് സെക്ഷനും സോളിഡ് സെക്ഷനും സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ് ആണെങ്കിൽ തിക്നസ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ഇക്വേറ്റ് എഗെയിൻ ദിസ് കേസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി is equal to g into pi a raised to 4 divided by 32 g into pi a raised to 4 a raised to 4 divided by 32 g into pi a raised to 4 divided by 32 നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയറിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എ അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ബോക്സ് സെക്ഷൻ ഇത് ബോക്സ് സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടു എ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി നമുക്ക് കാണണം ഇൻറ്റ ബോക്സ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ബോക്സ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുക ആദ്യത്തെൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ബൈ അതിൻ്റെ തിക്നസ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബൈ അതിൻ്റെ തിക്നസ് മൂന്നാമത്തേൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബൈ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബൈ അതിൻ്റെ തിക്നസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ
ഇനി നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ജി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജി ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ ഒരു എ നമുക്കുണ്ട് എ ഉണ്ട് സോറി ഇവിടെ എ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് എ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ക്യൂബ് ആയി ഇവിടെ ഒരു എ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആയി ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പൈ എ സിക്സ് പൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഇതാണ് സെയിം സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ള കേസിൽ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ടു എഴുതുക സ്റ്റിഫ്നസ് ഇത് രണ്ട് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക ടി ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ സപ്ലിമെൻ്ററിക്ക് ചോദിച്ചൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽത്ത് സെക്ഷൻ്റെ ആൻഡ് അലുമിനിയം ജി സിക്കൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ജിഗാ പാസ്കൽ ഹോളോ തിൻ വാൾഡ് ടോർഷൻ മെമ്പർ ഷോൾ ഇൻ ഫിഗർ ഇഫ് ലെങ്ത് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇഫ് ദ മെമ്പർ സബ്ജക്ട് ടു ടോർക്ക് ഓഫ് ഇലവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ജിഗാ പാസ്കൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ബെർ എം എം സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം ടോർക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇലവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും എം എമ്മിൽ എഴുതാൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് എം എമ്മിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ആംഗിളായി ഇനി നമുക്കിവിടെ സെൽ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന് സെൽ വൺ എന്നും ഇതിന് സെൽ ടു എന്നും എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സെൽ വൺ ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സെൽ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെൽ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുവാണ് സെൽ വൺ സെൽ വൺ നമുക്കറിയാം സെൽ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ എ വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെൽ വണ്ണിൻ്റെ എ വൺ വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബോട്ടത്തിലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഫൈവ് ദൻ റൈസ് സൈഡിലെ ലെങ്ത്തും വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഫോറ് പ്ലസ് ടോപ്പിലെ ലെങ്ത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എം എം എന്ന് കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ഫോർ എം എം വൺ തേർട്ടി ഫോർ എം എം ദൻ സെൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതും ഇതും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എ ബി സി അതായത് ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റിന് ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പോ ഇത് നമുക്ക് എൺപതാണെന്നറിയാം അതായത് ഇത് എൺപതാണെന്നറിയാം ടോട്ടല് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് എൺപത് ടോട്ടല് നം ഇത് എൺപത് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതും ഇതും സിക്സ്റ്റി അല്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വെബിൻ്റെ വെബിൻ്റെ എ വൺ ടു വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം ഇനി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടോർ കീസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ വൺ ക്യു വൺ പ്ലസ് ടു എ ടു ക്യു ടു ടു എ ടു ക്യു ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ വണ്ണും എ ടു കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കാം എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബിയും എച്ചും അറിയാമെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ആണ് എ ടു അത് കിട്ടുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ വൺ ഏറ്റവും കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ക്യൂ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ക്യൂ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ആക്കി എഴുതും അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് സെൽ വണ്ണിൻ്റെയും സെൽ ടുവിൻ്റെയും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് പഴയ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു എ വൺ ജി ഇൻ ടു എ വൺ ക്യു വൺ മൈനസ് എ വൺ ടു ക്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ജി എ ടു ഇൻ ടു എ ടു ക്യു എ ടു ക്യു ടു മൈനസ് എ വൺ ടു ക്യു വൺ എ വൺ ടു ക്യു വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ജിയും ഇവിടെ ഒരു ടു ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എ വൺ ക്യു വൺ സ്മോൾ എ വൺ നമുക്കറിയാം വൺ തേർട്ടി ഫോർ ക്യു വൺ മൈനസ് എ വൺ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ക്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ടു വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു എ ടു ക്യു ടു അതായത് സെവൻറ്റി ക്യു ടു മൈനസ് തേർട്ടി ക്യു വൺ തേർട്ടി ക്യു വൺ തേർട്ടി ക്യു വൺ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ ടൈമിനെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എല്ലാ ടൈമിനെയും ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ക്യു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ക്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ക്യു ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ക്യു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ക്യു വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ക്യു വൺ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ക്യു ടു അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ടു ഫൈവ് ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ക്യു ടു ക്യു ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ടൈംസ് ഓഫ് ക്യു ടു എഴുതാം ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ വാല്യൂ ക്യു വൺ ടൈംസ് ഓഫ് ക്യു ടു കിട്ടി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഇൻറ്റു എന്താണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വണ്ണിനാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം എന്നാണ് ഈ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ കിട്ടും ക്യൂ വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്കറിയാം
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീറ്റ വൺ ഏതെങ്കിലും ഓണം കണ്ടാൽ മതി വൺ ബൈ ടു എ വൺ ജി ഇൻ ടു എ വൺ ക്യൂ വൺ മൈനസ് എ വൺ ടു ക്യൂ ടു എ വൺ ടു ക്യൂ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂ അറിയാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എ വൺ അറിയാം സ്മോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ വൺ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് എം എം ആണ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പെർ യൂണിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ റേഡിയൻ പെർ എം എമ്മിലാണല്ലോ റേഡിയൻ പെർ എം എമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേഡിയനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും റേഡിയനിൽ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തം ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച സപ്ലിമെ